Водолеи, приветствую вас. Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. Сегодня с вами посмотрим ваш второй прогноз на октябрь 2024 года. Что вас ожидает, каковым будет месяц и чем вас приятно удивит и порадует. Подумайте о своих планах на этот период, что бы вы хотели осуществить или как провести этот месяц. А мы посмотрим, удастся ли вам это все реализовать. Основные энергии, работа, финансы, здоровье, личная жизнь и рекомендации от карт. Давайте приступим. Основные энергии у вас ложится семерка жезлов. Прекрасная карта, которая позволяет вам отстоять свои права, личные границы, свои идеи, свой авторитет. То есть это ситуация, когда вы идете на абордаж, на пролом всем врагам, трудностям или обстоятельствам. Ну и, конечно же, достигаете успеха, потому что у вас более выгодная или более прочная позиция, нежели у ваших оппонентов. Чего будет касаться конкретно этот аркан? И здесь аркан «Звезда». Это ситуация, когда вы сможете достичь своей цели, мечты, желания, какой-то задачи, которая для вас была идеей фикс. И неважно, даже если это какая-то ну, мелкая или незначительная цель или план, ну, все равно вы сможете это реализовать. Для вас это очень весомо или значимо. Это по принципу вызова самому себе. Сможете вы это достичь или нет. И здесь вы можете собой гордиться. Все будет получаться. Работа. По работе у нас здесь ложится четверка жезлов, аркан стабильности, процветания, новых возможностей, хороших взаимоотношений с коллективом, будь то коллеги или руководство, но и в целом вы здесь на хорошем счету. Мы, конечно же, раскроем эту карту, посмотрим, как она прозвучит для каждого из вас. Оцениваем ситуацию для тех, кто сейчас не работает. Четверка жезлов и туз жезлов говорят о том, что будучи на дому, у вас все равно появится идея, возможность реализовать свой потенциал, то есть что-то свое, тем более дно колоды маг. Это человек, который работает сам на себя и ни от кого не зависит. То есть если у вас, прошу прощения, были таковые мысли, идеи, стремления, но вы не решались, то октябрь вас обязательно порадует в этом ключе. Самое главное – не растерять веру в себя. А мы оценим сейчас, какова ситуация будет для тех, кто является соискателем. У вас туз Пентакли. Прекрасный аркан, который показывает возможность. Это аркан нового шанса, перспектив, даров с небес. И здесь это, конечно же, карта трудоустройства. В некоторых случаях в связке с четверкой жезлов он может указывать на работу в какой-то частной компании. Или же, если мы посмотрим, то это может быть так или иначе рынок связ... связан с недвижимостью, с стройками или подрядными организациями. Все, что так или напрямую косвенно со строительством. Те же, кто является наемным сотрудником. Четверка жезлов и отшельник. Может быть ситуация дистанцирования из серии «Работать на дому», если позволяют ресурсы вашего предприятия и сама по себе ваша должность. И еще четверка жезлов и отшельник. Это вы можете обособленно выполнять какой-то проект или объем работ как вне коллектива или независимо от коллектива. То есть вам могут поручить что-то конкретное, чем вы будете заниматься. И опять же, четверка жезлов и отшельник – это ситуация, когда вы повышаете свою значимость и свою экспертность. Для тех, кто владеет собственным делом, четверка жезлов и семерка мечей. Здесь как будто бы желание обойти систему, может быть, аспекты двойной бухгалтерии, потому что ну, что-то показывать, как я говорю, для галочки, остальное ну, оставить за кадром да, или отжать себе. Ну, каждый сам здесь волен решать, как ему распоряжаться своими ресурсами. Просто будьте здесь на чеку и держите свои документы в порядке. Финансовая сторона вопроса – аркан справедливости. Вот для тех, у кого свой собственный бизнес, семерка мечей справедливость – это может быть ситуация, когда кто-то захочет проверять движение средств ваших по счетам, может быть какой-то аспект финмониторинга, поэтому здесь нужно будет поразмыслить. В остальном же это деньги, которые приходят официально, честным путем, которые вы декларируете, и сам аркан справедливость не является картой финансов, но… Если у вас идут какие-либо судебные споры, финансовые иски, то здесь велики шансы получить материальную компенсацию, выиграть дело. А в целом это просто как грамотное распределение ресурсов, то есть баланс доходов и расходов. 
Состояние здоровья. Здесь ложится двойка монет. Не совсем стабильная, <coughs> потому что по двойке монет может быть, кто а, имеет проблемы с кровяным давлением, то гипертония, то гипотония. Это как скачки давления, это первый нюанс. И обращайте, пожалуйста, внимание на почки и на почечники, потому что здесь в октябре месяце могут дать о себе знать. Личная жизнь. Король жезлов. В первую очередь это влияние мужчины огненной стихии овен, лев или стрелец на ваши события в личной жизни, на ваши взаимоотношения с партнером или партнершей. Или если вы свободны, опять же, этот человек может сыграть существенную роль в текущей ситуации. Давайте смотреть и раскрывать этот аркан. Для тех, кто сейчас у нас свободен, здесь ложится шестерка жезлов. Связки с этими картами, это может быть знакомство через интернет или знакомство в поездке и отношения, которые ну, будут построены на страстях, на сексуальной тяге друг к другу. Но тем не менее перспектива построения нового союза, она у вас возможна. Если вы находитесь в любовных треугольниках, король жезлов и влюбленные. Это проявление страсти, влечения, это укрепление взаимоотношений. Ситуация на текущий момент будет неизменна. То есть я не вижу, чтобы вы вышли из треугольника, либо определились с выбором. Но эта связка карт показывает, что у вас идет прям страсть, воодушевление, тяга к вашему избраннику или избраннице. Для тех, кто в стабильных союзах, король жезлов, король монет. Арканы, которые говорят в первую очередь о каких-то финансовых общих планах, интересах, которые для вас будут крайне важны. Потому что по королю жезлов в связке с королем монет – это как общие амбиции или общие цели, или общая мечта, которую вы будете стремиться достичь. Это не о вопросах адюльтера, загулов и так далее. Нет, не смотрите на то, что это карта двора. Они в большей степени описывают характеристику ситуации, того, что будет предшествовать в личной жизни в рамках октября. Поэтому здесь это как общая финансовая цель или общая финансовая задача, которая сплотит вас, потому что здесь интересы пересекаются. Совет от карт. Здесь по королеве жезлов. Опять же, прислушиваться к советам, рекомендациям. Женщины огненной стихии, овен, лев или стрелец. Второй аспект – это может быть влияние ее на какие-либо сферы вашей жизни, влияние положительного характера. Ну и в целом, как характеристика ситуации, это ваше стремление улучшить свою жизнь, повернуть ее в то русло, где идут для вас благоприятные перемены, достижения целей. Потому что эта карта… Ну, не могу сказать, что вы на кого-то равняетесь. Могу сказать или обозначить, что у вас кто-то будет как для вас авторитетом или просто примером для подражания, или человек, которым вы будете воодушевляться и стремиться к такому же уровню жизни, комфорта, самодостаточности. Посмотрим неожиданность этого месяца. Итак, письмо, букет, и здесь кольцо, и дно колоды змея. Сейчас буду объяснять. Во-первых, это положительные новости, положительные известия. Для кого-то предложение руки и сердца, для кого-то приглашение на свадьбу или на какое-то торжество. Опять же, официальное заключение каких-либо контрактов, договоров, которые выгодны для вас, которые для вас продуктивны. И если это лечение, то лечение по протоколу, который является эффективным, и пройти полный курс или полный цикл. По вопросам работы, опять же, для вас новые предложения, новые возможности. Если смотреть финансы, это рост вашего благосостояния. Ну и в целом, кто-то может определяться здесь с вопросами выбора, именно в плане партнерства. Опять же, письмо, букет, кольцо, восстановление каких-либо документов или ситуация, когда вы пытаетесь обновить какие-то документы. Еще неожиданный подарок или сюрприз с сертификатом, какой-то дорогой, значимый, в особенности, если это ювелирные изделия какого-то конкретного ювелирного дома, потому что здесь ну, это что-то очень особенное или очень эксклюзивное. И, конечно же, эта ситуация вас порадует. Для тех, кто был в статусе любовницы по змее, это вы меняете социальный статус, то есть стать супругой. Поэтому... Для вас все идет крайне-крайне положительно. Закрываю вам все в таковом ключе. А вы, пожалуйста, по прошествии периода напишите, дайте знать, как для вас отозвалась, отыгралась эта информация и какие перемены произошли. Буду признательна за энергообмен. С вами не прощаюсь. Услышимся на следующей неделе.